অবশ্যই দর্শক কাছে কিংবা দূরে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চলচ্চিত্র তারকাদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠান ছায়াগল্প দেখার জন্য আপনারা তো জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র তারকাদের গল্প শোনানো হয় আজও তার ব্যতিক্রম হবে না ঠিক তাই দর্শক আজকে ছায়াগল্পে যে চলচ্চিত্র তারকাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি বাংলা চলচ্চিত্রে তার আগমন ঘটেছিল দু হাজার সালে খুব অল্প সময়ের পদচারণা তার চলচ্চিত্র অঙ্কনে কিন্তু এই অল্প সময়ে অনেকগুলো ব্যবসা সফল ছবি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তিনি তার মেধা এবং অভিনয় দক্ষতা দিয়ে আমাদের সারা বাংলাদেশের সিনেমা প্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন হ্যাঁ দর্শক আমি কথা বলছিলাম আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের তরুণ তরুণীদের হার থ্রপ নায়ক সাইমনের কথা আজকে আমাদের ছায়াগল্পের অতিথি হয়ে এসেছেন হিরো সাইমন ঝোলে ঝোলে জোনা কি দিয়ে যাই আলো কেমন আছেন আছে অনেক অনেক ভালো আজকে ভীষণ ভালো আজকে আমাদের প্রিয় নায়ককে আমরা পেয়েছি আমার খুবই ভালো লাগছে বিশেষ করে আপনাদের মানে বিটিভির যে এরকম আমি অনেক সতেই যাই কিন্তু একদম ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে যে আপনি আসলেন ইন্ট্রোডিউস করলেন আমি আসলাম এটা একদম নতুন ছিল আমার কাছে আর বিটিভিতে আসতে আমার সবসময় ভালো লাগে আপনাকে এবং কলা কুশলী সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে কিন্তু আপনার অনেক গল্প শুনবেন গল্প শোনা তাহলে আমরা চা খেতে খেতে বসে গল্প প্লিজ ঠিক আছে সেভেন ফাইভ আসলে অল্প সময়ে আপনি এসে আমরা যারা সিনেমা দেখি তাদের সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন শুরুতে যে গল্পটা শুনতে চাইব স্বাভাবিকভাবে শুনতে চাইব যে মানুষের মনে কিন্তু অনেক স্বপ্ন থাকে বড় হয়ে আমি এই হব সেই হব আপনার মনে কি সেরকম স্বপ্ন ছিল ছোটোবেলায় যে রূপালী পর্দায় কাজ করবেন নায়ক হবেন স্বপ্নের নায়ক হবেন প্রথমেই বলি যে আপনার কাছে অল্প সময় মনে হচ্ছে যে দুই হাজার থেকে দুই হাজার চলছে এখন আসলে জার্নিটা এখন শুনতে অল্প মনে হলেও আমার কাছে অতটা অল্প ছিল না আমি প্রথম টু থাউজেন্ড সিক্সে আসি সিনেমায় আমার ওস্তাদ জাকির হোসেন রাজু স্যার ওনার মাধ্যমে আমি সিনেমায় হাঁটা শুরু করি এরপর একটা প্রযো একজন প্রযোজক দরকার একটা সিনেমার জন্য একটা সিনেমা বানানোর জন্য তখন আমার ওস্তাদ বারবারই খুঁজছিলেন গল্প রেডি সব কিছু রেডি কিন্তু সিনেমা শুটিং কবে থেকে হবে আমি জানি না এর মধ্যে প্রায় চার পাঁচ বছর চলে গেল আমি ওনার সঙ্গেই কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন যে আমি স্বপ্ন দেখতাম কিনা আমি কখনোই স্বপ্ন দেখতাম না যে আমি রূপালী পর্দায় বা এই যে শোবিজে হাঁটবো বা শোবিজে কাট কাজ করব এটা একদমই ওনার মাধ্যমে আমার ওস্তাদের মাধ্যমে হয় না যে ভালো লাগতে লাগতে ভালোবাসার সৃষ্টি হয় ওইটাই হয়েছিল আর এখন অনেক বেশি ভালোবাসি সিনেমাকে আচ্ছা তা দু হাজার থেকে আপনার এইখানে পদচারণা হ্যাঁ তারপর দু হাজার বারোতে গিয়ে আপনার প্রথম ছবি মুক্তি পায় জি সেই ছবিটা ছিল জি হুজুর জি হুজুর আচ্ছা তো সেই প্রথম ছবিটা নিয়ে কিছু শুনতে চাই কেমন লেগেছিল এত বছরের সাধনার পর এত বছরের মানে কষ্টের পর যখন ছবিটা হল পর্যন্ত আসলো আমার আসলে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে আমি আসলে সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকরা সেটা হলে দেখছেন এইটার অনুভূতি মানে যার হয়েছে আমার যেমন হয়েছে আমি যেমন মানে বর্ণনা করতে পারছি না সবারই হয়তো এরকমই হয় অনেক বেশি ভালো লাগার অনেক বেশি ভালোবাসার অনেক বেশি আবেগের অনেক বেশি অনেক কিছু আর কি জিহুজুরের সঙ্গে আমার সব কিছু জড়িত এখন আমার কেরিয়ার চলছে জিহুজুর না হলে আমি এখন আল্লাহর মতো অনেকগুলো ছবিতে কাজ করছি এটা হয়তো হতো না ক্যামেরার সামনে যখন সিনেমা শর্ট দিতে প্রথম দাঁড়ালেন জিহুজুর ছায়াছবিতে তখন কেমন অনুভূতিটা হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে সবারই প্রথম অভিজ্ঞতা সারা জীবন কিন্তু মনে থাকে একটু শেয়ার করবে এটা আসলে স্ক্রিপ্ট আমার মুখস্থ ছিল জিহুজুরের মানে পুরো মানে লাইন টু লাইন আমার মুখ ডায়লগ সব মুখস্থ একদম ডায়লগ সহ প্রায় মুখস্থ আচ্ছা তো প্রথম যে দিন মহরত হলো এফডিসিতে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই আসলেন গ্রাম থেকে কিশোরগঞ্জ থেকে তো আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না যে কি করব অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম তারপর মহরত হলো সন্ধ্যার পর প্রথম শুটিং হবে শুটিংয়ের মধ্যে যেই ডায়লগুলো আমার মুখস্থ মানে আমি একদম টোটস্থ আর কি ধরলেন আমি জানি এর আগে অনেক শুটিংয়ে আমি স্যারের সঙ্গে ছিলাম থাকতাম যে কেটে কেটে শর্ট নেয় সিনেমায় আগেরটা পরে বা পরেরটা আগে এরকম হয়ে থাকে মানে অহরহ কিন্তু আমার মাথায় আসছিল না যে আমি সিরিয়ালি কেন আমার আমি বলছিলাম যে স্যার সিরিয়ালি নেন 
স্যার বলতেছিল তুই জানিস কেন বারবার এই কথা বলছিস এটা আবার প্রযোজক বললেন কি ব্যাপার এটা কি তুমি তো সবই জানো উনি অনেক মানে ইয়ে করলেন আর কি পরে বললেন যে যে আমি যদি এই ধমকটা তোমাকে না দিতাম তাহলে হয়তো তুমি এত ভালো করতে না এটা আসলে অন্যরকম মানুষ মানে এত কষ্টের পর যখন ভালো একটা জিনিস পায় সে এত বছরের সাধনার পর এটা অন্যরকম যেটা আমি পেয়েছিলাম আমি আসলে খুব আনন্দিত ছিলাম তখন चमत्कार ছবিটা মুক্তি পায় এবং এটা ছিল আপনার লাইফে এই চলচ্চিত্র জীবনে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যবসা সফল পরিচালক আমার ওস্তাদ আচ্ছা এই ছবিটা নিয়ে কিছু শুনতে চাই এই ছবিটা নিয়ে আসলে জিহুজুরের পর জিহুজুর ব্যবসায়িক দিক থেকে খুব একটা ইয়ে ছিল না কিন্তু মানে আলোচিত ছিল নতুন একজন আর্টিস্ট এসছে ভালো কাজ করে আমাকে নিয়ে সবাই ইয়ে করতো যে কাজ হবে কে নিবে নিবে এরকম অনেকে আলোচনা করতেন কিন্তু আসলে শুটিং শুরু হচ্ছিল না হঠাৎ করেই একদিন জ্যাজ মাল্টিমিডিয়া থেকে ফোন জ্যাজ মাল্টিমিডিয়ার প্রযোজক আজিজ ভাই ফোন দিলেন বললেন তারপর থেকে আবার আস্তে 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 মানে তখন থেকেই এই প্রোডাকশান অনেক আলোচিত তো বললেন যে আমার ওস্তাদি ডিরেক্টর ছবির নাম পোরামন গল্প শুনলাম মানে খুব ভালো লাগলো মনে হলো যে এটা যেহেতু মানে প্রেমের ছবি জিহুজুরে ওইরকম প্রেম টেম ছিল না অন্যরকম একটা মানে একটা ট্র্যাকের ছবি কিন্তু পোরামন আমার কাছে মনে হলো যে সবার ভালো লাগার ছবি হবে সেটার জন্য আমি শ্রম দিতে লাগলাম কিভাবে অ্যাক্টিং করতে হবে স্যারের সঙ্গে সারাক্ষণ মানে আলোচনা ওনার সাথে আমার সবসময় আলোচনা হতো তারপর শুটিংয়ে গেলাম শুটিংয়ে যাওয়ার পর টান আমরা পঁয়ত্রিশ দিন শুটিং করলাম বান্দরবন তখন থেকেই ঢাকায় আলোচনা শুরু হলো যে ভালো কাজ হচ্ছে এই ছবিটা হয়তো হিট করবে আমি বান্দরবন থাকা অবস্থাতেই প্রায় আমি আরও তিনটা ছবি মৌখিকভাবে মানে চুক্তিবদ্ধ হলাম ঢাকায় এসে সাইন করলাম আবার এই যে শুরু হলো আল্লাহ রহমত এখন চলছে পুরামন ছবিতে কিন্তু ছবিটা তো কাহিনী ভালো ছিল লোকেশান ভালো ছিল সব কিছু ভালো ছিল স্ক্রিপ্ট এবং গানগুলো কিন্তু চমৎকার ছিল পোরা মনের আসলে সব কিছুই ভালো যেই ছবিটা ব্যবসায়িকভাবে ভালো যে আমার মনে হয় যে সবাই বলে যে এটা সব কিছুই ভালো আসলে এই গানগুলো দুর্দান্ত ছিল একদম গানের লিরিক থেকে শুরু করে কোরিওগ্রাফি ডিজাইন সব কিছুই একদম ছবির ডায়লগ ছবির লোকেশান মানে বাংলাদেশেও যে এত সুন্দর জায়গা পোরা মন যারা দেখেছেন যে বান্দরবন অনেক বেশি সুন্দর মানে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার মতো বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন নেই যদি কেউ বান্দরবন যায় বিদেশ কেন যাবে আমাদের দেশে এত সুন্দর লোকেশন তাই না সামিন ভাই একটা গান দেখাতে চাই চমৎকার গান এত প্রত্যেকটা গানই সুন্দর তার মধ্যে থেকে প্রথমে এই গানটা দেখাই জলে জলে চো নাকি আসলে এত সুন্দর চমৎকার চিত্রায়ন আসলে গানটা যারা দেখেনি বলবো যে তাদের দেখা উচিত শুটিং করেছিলাম প্রায় নয় শিফট মানে নয় দিন দুর্দান্ত আসলে এই গানটা গত পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে মানে একদম আমার সবাই যেটা বলে আর কি যে মুখে মুখে যদি মানে গান মানুষকে টানে জলে জলে জন্য না দেখলে বোঝা যায় এই ছবিটা রিলিজ হওয়ার পরপরই কিন্তু মাহি এবং সাইমন জুটি মানুষের মুখে মুখে জি ছিল একটা আসলে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রে খুব যে কয়টা জুটি গড়ে উঠেছিল সবগুলোই দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে এবং সাইমন মাহি জুটি কিন্তু খুব দর্শক প্রিয়তা পায় জি একটু শুনতে চাই হয়তো ই ভালো ছিল মানে গল্পের প্রয়োজনে যেরকম আর্টিস্ট দরকার ছিল সেই আর্টিস্টরা মানে আমাদেরকে কাস্ট করেছিলেন প্রযোজক পরিচালক আর ওর হাইট ভালো আমি মোটামুটি হাইট ভালো দুজনের কেমিস্ট্রি হয়তো সিং করেছে ও ওর ক্যারেক্টারটা সুন্দরভাবে প্লে করতে পেরেছে আমি চেষ্টা করেছি দুজনকে মিলিয়ে পরিচালক আসলে প্ল্যান করেছেন যে ভালো একটা জুটি হতে পারে আর যেটা হয়েছিল আসলে এখনো দর্শক আমাকে পোরামনের সাইমন নামে অনেকেই চেনে হ্যাঁ ঠিক তাই এটা কিন্তু এখন আমি নিজেও শুনেছি যে সাইমন ভাইকে সবাই পোরামনের সাইমন নায়ক সেই হিসেবেই বলে রিলিজ হওয়ার পর চারিদিকে আপনার তখন নাম ডাক সাইমন নতুন নায়ক এসছে রূপালি পর্দায় তাই না একের পর এক ছবি আপনার অফার আসতে থাকে এরপর অনেকগুলো ছবি আমি একসঙ্গে সাইন করি শুটিং করতে থাকি মানে আমি যেটা 
চাইতাম বা ভাবতাম যে আমি সারা দিন শুটিং করব শুটিং করব সেটাই হচ্ছিল হচ্ছে এরপর অনেক দিন অনেকগুলো ছবি রিলিজের পর আরেকটা ছবি আসে যে ছবিটা নাম হচ্ছে ব্ল্যাক মানি হ্যাঁ ঠিক তাই ব্ল্যাক মানি ছবিটা কিন্তু সুপারহিট ছিল ব্ল্যাক মানি অনেক দর্শক এনজয় করেছেন দর্শকরা গ্রহণ করেছিলেন এটা এবং নায়িকা ছিলেন কেয়া কেয়া এবং মৌসুমী হামিদ অনেক টুইস্ট একটা গল্প অনেক মজার মানে ফানি মুভি আর কি ব্ল্যাক মানি এবং শিক্ষণীয় ব্যাপার যে অবৈধ টাকা কখনো কারো সুখ আনতে পারে না এরকম একটা এরকম একটা মেসেজ ছিল ছবিতে পুরো ছবিতে একটা ছবির কথা মনে পড়ছে মায়াবিনী মায়াবিনী হরর মুভি হ্যাঁ একটু ভৌতিক ভৌতিক ছবিটা ছিল কেমন আপনি নিজে ভূত সেজে অভিনয় করেছেন এটা হচ্ছে মানে গল্পের প্রয়োজনে আর কি ছবিটি পরিচালনা করেছেন আকাশ আচার্য দাদার সঙ্গে আমার প্রথম কাজ ছিল অনেক ভালো মেক করেছেন ছিলেন তিনি বাংলাদেশে কিন্তু হরর মুভি তেমন একটা হয় না তেমন একটা হয় নি মায়াবিনী আসলে যখন ট্রেলার ছাড়া হলো বা গানগুলো আসলো দর্শকদের অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মানে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম তারপর হলে গেল ছবিটি দর্শকরা অনেক গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি ব্যবসায়িক ছবি হয়েছিল মায়াবিনী অনেক ভালো লাগার এবং পছন্দের ছবি চমক ছিল যেহেতু এটার গল্পটাও একটু অন্যরকম ছিল একটা থ্রিল ছিল মুহূর্তে মনে পড়ছে সেটা ছিল পুরে যায় মন পরিমনির সাথে আপনার পরিমনি আর আমার সেটা ছবিটা ছিল এটা পরিচালনা করেছেন অপূর্ব রানা ভাই যুগল পরিচালক ওনাদের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ পুরে যায় মন একটা মৌলিক গল্পের ছবি এই ছেলে মেয়ে দুইটা ছোট একই দিনে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসে তারা একই সঙ্গে থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রেম নাই কিছু নেই হঠাৎ করে যখন ডিস্টেন্স হয় বিভিন্ন কারণে তারা ফিল করে যে কি যেন নাই কি ব্যাপার ও নাই কেন কিন্তু মানে তাদের মধ্যে অনেক গ্যাঞ্জাম হয় তাদের পরিবারে অনেক টানা পুরেন হয় তাদের প্রেম বা তাদের মেলামেশা নিয়ে অনেকে কথা তোলেন আসলে ওদের মধ্যে এরকম কিছু ছিল না তারা সব সময় প্রেম টেম এসব ব্যাপারগুলোকে অ্যাভয়েড করত কিন্তু হঠাৎ করে যখন দূরে চলে যায় ছবির তখন প্রায় এইটি পারসেন্ট শেষ তারা ফিল করে যে মানে তারা কাউকে মিস করছে বা ওকে মিস করছে এরপরে একটা ট্র্যাজেডিক মুভি হচ্ছে পুরে যায় মন সব কিছু মিলিয়ে আসলে অনেক সুন্দর একটি চমৎকার গানও আমি দেখেছি চমৎকার ছবিতে অনেক সুন্দর গান ছিল আরেকটা ছবির কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সেটা পরিমনির সাথে জুটি করে করেছিলেন ছবিটার নাম ছিল রানা প্লাজ এটা আমাদের সত্য ঘটনা অবলম্বনে ছায়াছবিটি এখনও মুক্তি পায়নি আমরা সামনে হয়তো যে কোনো সময় দেখতে পারব যদি আমাদের সৌভাগ্য হয় আর কি এই ছবিটা নিয়ে অনেক বেশি আশাবাদী ছিলাম আমি আর যেহেতু মানে অনেক নাড়া দিয়েছিল সবার মনে এরকম একটা ঘটনা এরকম একটা ট্র্যাজেডি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে মানে কি বলবো ভয়ানক একটি স্মৃতি আমাদের এখন প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল সেই ট্র্যাজেডি নিয়ে নির্মিত বাস্তব ঘটনার যে চলচ্চিত্র ছিল রানা প্লাজার যেটি পরিচালনা করেছিলেন নজরুল ইসলাম খান ওনার সঙ্গে আমার প্রথম কাজ ছিল অনেক শ্রম দিয়ে অনেক কষ্ট করে আমরা ছবিটা করেছিলাম কারণ এখানে আসলে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না কারণ ঘটনাটা সম্পর্কে সবাই জানতেন বা জানেন ওটা মাথায় রেখে মানে ওই ভিতরে কি হয়েছিল আমরা জানি না কিন্তু আমরা যখন কাজ করতাম সেটে ফিল করতাম যে হয়তো আমাদেরই কেউ ভিতরে আটকে আছেন মানে এই ধরনের একটা মানে কি বলবো মানে হাহাকার ভেতরে সবসময় কাজ করত আমরা যখন সেটে কাজ করতাম মানে অটোমেটিকলি সবাই সবসময় মানে কোয়াইট থাকতো কারোর ভিতরে অত উচ্ছলতা দেখা যেত না সবাই যার যার কাজ করতেন মানে খুব স্পিডে আমরা কাজটা করলাম আহি জুটির সাথে আপনার আরেকটি ছবি হয়তো আমরা কিছুদিনের মধ্যে হয়তো পেয়ে যাব জান্নাত জান্নাত আর সব দর্শকরা আসলে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে সেই জান্নাত ছবিটার জন্য জান্নাত হচ্ছে একদম লেটেস্ট একটা গল্প সারা বিশ্বে যে রকম একটা অস্থিরতা চলছে মানে টেরোরিস্ট একটা ছেলে কিভাবে সাধারণ একটা ছেলে কিভাবে টেরোরিস্ট হয়ে ওঠে যেটা হওয়া কথা না আর এর পরিণতি এটার উপর হচ্ছে জান্নাত জান্নাত অনেক ভালো লাগার এবং ভালোবাসার ছবি আমার আসলে এটা একটা সময় উপযোগী একটা চলচ্চিত্র যুগ উপযোগী যুগ মানে মানে এগুলো যেন না হয় এই ক্রাইমগুলো যেন না হয় এটা বোঝানো হয়েছে তো যদি হয় সেটার পরিণতি অনেক ভালো আসলে চলচ্চিত্র কিন্তু একটা অনেক বড় শক্তিশালী মাধ্যম যদি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেই মেসেজটা মানুষের মনে পৌঁছানো হয় না তাহলে হয় কি যে মানুষ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যে এই কাজগুলো ঠিক না 
তো তাইলে আপনার সে জান্নাত ছায়া ছবিটি একটা বড় ভূমিকা রাখবে আশা করছি এমন এক স্বপ্নের নায়ক দর্শক দর্শকরা কিন্তু জানতে চায় সেই স্বপ্নের নায়ক তার ছোটবেলায় কোথায় কেটেছে পড়াশোনা কোথায় করেছে তো একটু জানতে চাই আমার ছোটবেলাটা আমার কিশোরগঞ্জ আমার গ্রামে কলাপাড়ায় সেখানে আমি বড় হয়েছি তারপর আমি ঢাকায় আসি দুই নায়ক হয়ে গেলেন এখন এখন কি সেই আপনার ছেলেবেলার জায়গায় যান মাঝে মাঝে কিশোরগঞ্জ মাঝে মাঝে না আমি সময় পেলেই যাই হ্যাঁ আমি দেখি ফেসবুকে দেখি যে আপনি প্রায় সময় কিশোরগঞ্জ গ্রামে আপনার বন্ধুদের সাথে খুব আমি খুব মাছ মারছেন এরকম মাছ ধরি সবই করি মানে আমি আগে যা করতাম সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি ঢাকায় থাকলে হয়তো মানুষ নায়ক মনে করে আমি কিশোরগঞ্জ গেলেও একদম মানে যেভাবে চলা দরকার গ্রামের ছেলে হিসাবে বা এলাকার ছেলে হিসাবে সবার সঙ্গে ওই নায়ক নায়ক ভাব নিয়ে আমি ওখানে চলি না চলার কোনো চিন্তাও করি না কারণ আমি ওখানে সবার সবাই আমার এরকম একটা চিন্তা আমার সবসময় মাথায় থাকে এখন তো রূপালী পর্দার স্বপ্নের নায়ক আপনি স্বপ্নের নায়িকাদের সাথে অভিনয় করছেন তো আপনার বাস্তবের নায়িকা কবে আসবে আমরা কবে দেখতে পাব আসলেই দেখতে পাবেন সেটা কি বলা যাবে খুব তাড়াতাড়ি মানে ওইভাবেই করা হয়নি আসলে অবশ্যই জানাবো যেহেতু আপনার বাস্তবে নায়িকা এখনো আসেনি তারপর একটু আপনার মা বাবার সংসার ভাই বোন এগুলো নিয়ে একটু শুনতে চাই আমরা দুই ভাই তিন বোন আব্বু আম্মু আছেন এখানেই থাকেন ছোট ভাই পড়াশোনা করছে তিন বোন আমার বড় তা সবারই বিয়ে হয়ে গেছে বাচ্চা টাচ্চা আছে সবাই এই তো এই যে আপনি যে এখন ফিল্মে আসলেন সবার মুখে মুখে আপনার নাম ডাক তো আপনার মা বাবা ভাই বোনরা এটা কি কেমন শুরু থেকে ইয়ে ছিল মানে আব্বুর অনেক বেশি মানে সাপোর্ট ছিল আছে আমার ফ্যামিলির সবাই কেউ বলেনি যে এটা করা যাবে না সবাই সাপোর্ট দিয়ে সবাই সাপোর্ট দিয়েছে আপনার চোখ কিন্তু কথা বলে কেউ কি বলেছে আপনাকে আপনার ডিরেক্টররা কেউ বলেনি না সব সময় বলে আপনি আজকে কারণ অভিনয় করতে গেলে কিন্তু চোখটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার চোখের যে এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশনটা চোখেই বেশি মানে আসে হয়তো বা আল্লাহর কাছে মানে কৃতজ্ঞ যে আমাকে দুটো সুন্দর চোখ চোখ দিয়েছে চমৎকার লাগলো আজকের এই গল্পের মানে আসরটা আপনি অনেক অনেক ভালো থাকবেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে ছায়া গল্পের পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা এবং আপনার সবগুলো ছবি ব্যবসা সফল হোক জনপ্রিয়তা পাক আপনি অনেক দূর এগিয়ে যান সেই শুভকামনা রইল ধন্যবাদ